Morgen sê, dit is woensdag ochend. Dankie vir die voorrecht om weer een tykie saam met jou te kan spandeer. Ons allemaal het al in ons levensverlies beleef. Maar jy krij een verlies wat een gapende wond hier net, net laat. Um, en baie keer gaan die verlies gepaard met dood. Dit is nie noodwendig net dood nie. Daar is ook baie ander facette wat dit kan veroorzaak. Maar ik denk die ding wat ons beleef is, is hier zit iets, een gat, en jy kan het nie in woorde beskryf nie. Maar af wat jy kan sê, dis seer, dis eina. So ek het beide my paas al verloor. En dit was die ervaring. Maar nou die afgelopen paar maanden het ek my ma levendig verloor. Of ons het Alzheimer's noem, of ons het dementia noem, maar wat gebeur, ons verloor hulle. En sy is nou weg, en sal nooit weer terugkom nie. En dit laat hy self te, hy gaap in de wond. Nou, ek weet nie waar jy jouself op die oomlik van ochend bevind nie. Daar is ook so'n gapende wond in jou, wat dier iets anders veroorzaak is. Ons hoor elke dag, waar mense hulle werk verloor, hulle inkomste, hulle gesinse inkomste. Dit laat so'n gapende wond. Ons hoor van mense wat sê, maar, dat is nie vir my geneesing nie. My, my siekte gaan my leven nie. Dit kan so'n gapende wond wees. Jou verhouding kan op je rotse wees, jou hevelik kan op je rotse wees, jy kan in een echtscheidings geding betrokken wees, en jy sal kan sê, maar, dis wat ek ervaar, net hierdie gapende rouw seer, wat ek amper nie rechtig in woorde kan beskryf nie. Ja, jy kan sê, ek is bezig met die examen, dit gaan nie goed met my nie. Ek het so hard geleer, Heer, ek het al 40 CV's ingedien. Ek kry nie het nie, eers een aanbod vir een werksgeleentheid nie. Dit kan dat die aard wees van jou, seer vanochtend. So ja, ek wil graag herkenning gee aan wat, wat er seer jy ook al beleef. En ek wil graag met jou deel waar dit my gebring het. Heer, my gebring nou op een plek om te sê, Ek het nou die Heere sy aanraak nodig. Ek het sy nabijheid nodig. Ek het iets nodig wat net weer die levensvreugde wat, wat, wat hierdie gapende wond kom steel het. Wat het net weer kan kom herstel. Hoe gaan nou te werk? Ek en jy het maar net een plek om in te gaan. En dis na ons vader toe. En hoe hoor ons sy stem, hoofsakelijk, door sy woord? Nou as in die naweek die vorig gehad, om een spreker hier te hee, aan die nou oman, vrouwe wat die heren ken is haar Facebookblad, en sy het ons bekendgestel aan een vertaling, een Engelse vertaling, The Passion Translation. En Ek het by spreke 4 uitgekom vers 22 of 20 en verder. Die opskrif van hierdie gedeelte is healing words. En ek het besef, maar, maar dit is die pad wat die Heere nou met my stap. En dan is dit die pad wat die Heere nou met jou wil stap. Misschien het iets hier rondom, hoekom hierdie gedeelte vir my soveel beteken, Ek was paar vriendin van ons wat ook rechtig nou, hulle stap hierdie pad en hulle het hierdie gaap in die wond en dis seer. En hulle het met ons gedeel, hulle het een ander vorm van intimiteit met die Heere nou ontdek. Terwijl hulle met om hierdie, hierdie seer deel. En die Engelse woord intimacy was vir hulle asof die Heere vir hulle sê, into me you see en dis wat die Heere nou vir my en jou wil kom sê into me, into you 
Hier is sy. Hy sien hier so, wat ek en jy nie eers in woorde kan vertrok. Nie dan hierdie gedeelte, spreek een vier, healing words, listen carefully, my dear child. So my nie die eerste reel, dat die Heere vir my en jou aanspreek, is my dear child. En dis die behoefte wat ons het. As ons nog een aardse vader het, dan kan hy ook na, na omgaan. Maar vir die van ons wat dit nie meer het nie, ons het nie die jimmelse vader. En om sy stem te hoor, as hy sê, luister na my stem, my kostbare kind, my dear child. Listen to everything that I teach you and pay attention to all that I have to say. Waar kry ons die woord waarna ons moet luister? wat ons ons gedagtes mee moet vol. Let in sy woord. En ek en jy kan het self gaan soek daar, maar iemand wat ons pad ken, kan vir ons woord gee. Ons kan dit iwers raak lees op een Facebook blad, soos hierdie vrouwe wat om ken. Maar jy sal weet, as die Heere vir jou so gedeelte gee. Verder sê hy, Fill, fill your thoughts with my words, and they penetrate deep into your spirit. Fill your thoughts with my word until they penetrate deep into your spirit. As ek en jy hierdie seer by sy voete wil sit, is dit nie in een kort gebed van een minuut en daar gaan my bezige dag nie. Ons sal tyd by hom moet spandeer met hierdie gedeelte wie dit ook al vir ons gee, of ons ons self, dit hier ontdek het. Want hy sê, vat hierdie gedeelte, vul jou gedagtes hiermee, en hou aan daarmee, het is een proces, tot wanneer, until they penetrate deep into your spirit. En dit is toch in ons gees wat hierdie sê, hy. en wanneer hierdie gedeelte dan daar indring, kan die geneesingsproces begin. En hoe doen ons dit? Hy sê in vers 22, Then, as you unwrap my words, wanneer jy die betekenis van hierdie woord begin besef, wat ek vir jou gee, they will impart true life and radiant health into the very core of your being. En dis waar ons verwond uitlee, dis waar ons seer lee, in the core of our being. Maar die Heere sê, as jy hierdie woord vat, en jy laat om toe om in te dring, in jou geest, gaan die volgende gebeur, die woord wil impart, dit sal deponeer, in my en jou, true life, ware lewe, reidiend elf, om net weer geestelik emotioneel, gezond, stralend gezond te wees, into the very core of your being, ons diepste, into me, you see, en dis wat hy raak sien, en dis net hy wat het kan kom aanraak, kom ons vertrouw om daarmee, Heere, dankie dat ons weet, as jy aan ons denk, denk jy in terme van my kostbare kind. Sien jy raak, Heere, wanneer ons in die diepste van ons weese een verwonding het, seer wat aangeraak moet word, wat net jy die regees kan aanraak. Dank jy, Heere, dat ons in jy woord juist dit kan vind, dit wat ons nodig het, om juist dit te doen, Heere, om weer vir ons nieuwe lewe te gee. Ja, Heere, een reidiend helf, een gezondheid van gees wat uitstraal, en dat jy vir ons nie net kan aanraak nie, maar ook ons diepse seer kan stomak, ons dankie daarvoor. Amen. Die uitdaging 
vir hierdie week, ek denk kom ons begin, by die begin, soms steek ons dit weg vir ander, as ons hierdie verbonding het, so, wees bald genoeg om het te herken, nie net vir jouself nie, maar ook vir die wat, wat na by jou is, die tweede, ek wil vir jou uitdaag om, the passion translation, om dit te gaan vind op jou Bible app, en dan hierdie gedeelte, nie net te lees nie, maar druk dit vir jouself uit, dat jy dit oor en oor kan lees, spreek een vier, die opskrif is healing words, vers 20, tot en met 22, dan, vertrou die Heere, vir die gee van die tekst, waarmee hy wil doen, wat hier in spreke staan, waar hy in ons wil intlim, en ons kom anraak daar, en ons vernieuwe, en ons heel maak, en weer bruisend, lewe teruggeen. En dit is maar net hier, wat ons die beloftes van God gaan kry. En ja, dit kan wees, dat ek en jy dit self daar vind, dit kan wees, dat iemand het al reeds vir ons gegeet, dier die tekstvers wat gedeel is, of sommer net aangestuur is, maar jy sal weet, hier is een geest sal jou lei, wanneer jy die rechte tekst het, en vat dan daar die tekst, en gaan volg hier die gedeelte in spreke, dis wat die Heere vir ons sê, amper woord vir woord sê, en doen dit, en die gevolg sal wees, daar in die kool, waar het seer is, kom gee ek nieuwe, radiant life, bruis in die leven. Mag jy dit ervaar hierdie week.